¿Quiénes recuerdan haber tenido una infancia libre? ¿Quién pudo elegir su propio nombre? Todas las personas adultas que estamos acá no conocemos el verdadero significado de la palabra libertad. Nacemos bajo normas culturales, sociales. Nos han enseñado y nos han dicho cómo ser varón y cómo ser mujer. El rosa es de las nenas. El celeste es de los nenes. Las filas para formarse. Los baños. Si nacés con pene, tenés que ser varón. Si nacés con vulva, te van a poner aros. Y vas a tener que ser mujer. ¿Qué nos pasa a las personas adultas cuando aparece una niñez que te dice, no soy lo que vos estabas esperando de mí. La niñez travesti trans viene a interpelarte, viene a mover tus estructuras, viene a hacerte preguntas que vos nunca te hiciste antes. ¿Sabes por qué lo sé? Porque soy la mamá de Luana. Ella es la primera niña trans que consiguió que el Estado argentino reconociera su identidad de género autopercibida en el primer DNI en el mundo, sin haber pasado por una instancia judicial, cuando tenía seis años de edad, en el año 2013. Luana hoy tiene 15 años ya. Pero tampoco fue fácil ese momento. Ella nació con pene junto a su hermano mellizo Elías. Él siempre supo quién era Luana. A mí me costó, a las personas adultas nos cuesta. Trabajar con nuestros prejuicios, nuestros miedos, con las expectativas que depositamos sobre las infancias, aquello que estamos esperando que hagan porque consideramos que es lo normal. Cuando Lulú tenía dos años, lo primero que me dijo cuando empezó a hablar fue yo nena, mamá, yo princesa. Y no la pude escuchar. A los cuatro años se eligió su propio nombre, y me dijo, si no me llamas Luana, no te voy a contestar. Lógicamente no fue fácil. Para ese entonces a Luana se le caía el pelo, no comía, tenía broncoespasmos muy seguidos, lloraba y tenía los ojos tristes. Recorrí psicólogos, psicólogas, pediatras, neurólogos, un montón de profesionales de la salud para que nadie pudiera ayudarme ni decirme qué era lo que le estaba pasando. Todas las infancias no van a manifestarlo de la misma manera. Por ejemplo, Luana me decía, mamá, yo no tengo pene, no puedo hacer pis. El penecito está en el jardín. En este segundo lugar de expulsión y de violencia, que responde a esta norma binaria de dónde vos tenés que estar. Una vez volvió del jardín y me dijo, mamá, todas las niñas tienen anginas. Y yo dije, bueno, te vas a enfermar vos también. ¿Y cómo sabes que todas las niñas tienen anginas? Y porque yo les pregunté, les dije, yo soy nena y tengo pene, ¿vos qué tenés? Y todas me dijeron que tenían anginas. <risa> Luana, pudo nombrarse a sí misma, decir que era una niña, mucho antes de saber la diferencia que tienen las personas en los genitales. Ella me enseñó que los genitales no definen la identidad de las personas, que todas las personas tenemos identidad de género, que es la vivencia interna e individual, eso acá que se siente, quién sos. Después de aquel DNI, ese hito en la historia que fue el DNI de Luana. Empezaron a comunicarse conmigo un montón de familias, cientos de familias del país. Así fundé la Asociación Civil Infancias Libres. Acompañamos a miles de familias en este país y en otros países también. Y lo que más orgullo me da contarles es que después del DNI de Luana, el primero en el mundo, hay más de 1.500 DNIs de niñeces trans travestis aquí en Argentina. Hay un montón de familias que hoy pueden recorrer ese camino que nosotras pudimos sembrar. La comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años. 
40% de índice de suicidio, especialmente en adolescentes, en la edad que ahora tiene Luana. Y se estima que el 1% solamente va a llegar a la vejez. Y yo soy su mamá. Y me niego rotundamente a que esta sociedad que violenta, discrimina por ignorancia, le ponga un límite y una fecha de caducidad a la vida de mi hija. Por eso les invito a trabajar los prejuicios, a empezar a pensar en la multiplicidad de diversidad que hay de la cual somos parte, a pensar en las distintas corporalidades, a trabajar con nuestra propia infancia, pensar qué hicieron con nosotros, con nosotros, con nosotras, cuánto de aquellos mandatos culturales replicamos constantemente sin siquiera preguntarnos. Yo quizá, a partir de las preguntas que me hizo Luana, pienso, ¿por qué tengo este corte de cabello? ¿Por qué me he visto como me he visto? Yo me seguiría llamando Gabriela, si me hubiese hecho las preguntas que Luana me hizo. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? Todas estas preguntas quizás te lleguen a incomodar. Habita la incomodidad que te genera. Empezá a mover esas estructuras. Abrí tu corazón. No es fácil, no digo que va a serlo, pero es necesario. Es necesario tomar conciencia, es necesario conocer la realidad, es necesario saber que somos parte del problema. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Cuando no sepas qué hacer, cuando no haya respuesta, la única respuesta es el amor. Abrazala. Abraza con todo tu amor a la niñez travesti trans, porque vas a estar abrazando a tu propia infancia. Ellas te van a enseñar el verdadero significado de la palabra libertad.